주민생활정치연구소 유튜브 구독자 여러분 반갑습니다. 지난번에는 이현주 몰표작전 정봉주 탈락 뒤엔 개딸 조직력이란 주제로 영상을 보내드렸는데요. 정치인의 목적은 다양한 사회적 경제적 상황과 문제를 고려하여 국가 또는 지역의 발전과 민생을 위해 노력하는 것입니다. 그러나 주민 여러분 어떻습니까? 과연 구의원 시의원 국회의원 구청장 시장들이 위와 같은 정치인의 목적을 제대로 실천하고 있다고 보십니까? 오늘은 여당 원로들 한만나 머리는 검증됐지만 가슴은 검증 필요이란 주제로 영상을 보내드리겠습니다. 국민의힘 한동훈 대표가 19일 서울 여의도 한 식당에서 당 상임고문단과 오찬 간담회를 했다. 이 자리에서 국민의힘 고문들은 당 운영과 인사, 당정관계 등에 관해 조언하면서 쓴소리도 한 것으로 알려졌다. 이날 간담회에는 국민의힘 상임고문단 30명 가운데 18명이 참석했다. 상임고문단 회장인 정의화 전 국회의장은 모두 발언에서 당이 굉장히 어렵다. 우리의 한다르크 한동훈 잔다르크가 돼달라며 당이 외연도 확장하고 젊은 정치인들을 전면에 내세워 과감히 혁신적으로 바뀌는 모습을 보여야 한다고 했다. 한 대표는 인사 말에서 쓴소리를 비롯해 저희에게 꼭 필요한 말씀을 기탄 없이 해달라고 했다. 이어 비공개로 진행된 간담회에선 상임고문들의 쓴소리가 이어졌다고 복수의 참석자가 전했다. 이웅수 전주일 대사는 한 대표의 머리는 검증됐지만 가슴으로 정치할 수 있느냐에 대해서는 검증이 필요하다고 생각한다며 아무리 머리가 똑똑하다고 한들 약자와의 동행을 위해서는 가슴으로 다가가고 가슴으로 대화해야 한다고 했다. 한 참석자는 당대표가 말이 앞서는 모습을 보여선 안 된다며 지면서 이기는 방법을 강구해달라고 했다. 당정소통이 더 필요하다는 지적도 나왔다. 한 대표가 어제 고위 당정협의를 했다고 하자 신경식 전 의원은 vip 대통령을 만나야 한다. 노태우 대통령과 김영삼 총재는 매주 목요일 오후 2시에 만나 차 마시며 싸웠다. 김 총재가 화가 나서 상도동 집으로 돌아와 노태우를 가만히 안 두겠다고도 했지만 매주 만나니 서로 이해하고 배려하는 부분도 생겨났다고 했다고 한다. 당 체질을 개선해야 한다는 주문도 있었다. 이윤성 전 의원은 우리 때는 아침부터 잠들 때까지 어떻게 논평을 내고 언론을 상대할지 고민했는데 지금은 당 전체가 너무 게으르다며 선거에 이기길 기대하는 것 자체가 문제란 생각마저 든다. 집단 게으름과 나태주의를 꼭 극복해달라고 했다. 권철현 전주일 대사는 곳이 관료 출신이 당 지도부에 너무 많다며 인사에서 내 사람을 꽂더라도 납득 가능하고 합리적인 사람을 시켜야 한다고 했다. 한 대표는 상임고문들의 발언이 끝나자 어렵고 힘든 과제가 아무리 몰아쳐와도 누구보다 잘할 자신 있다. 많이 지지하고 밀어달라면서 자리를 마무리했다고 한다. 그리고 정치인들이 선거에서 당선되기 위해서는 생활정치 유튜브를 효과적으로 제작하여 지역 주민들에게 홍보함으로써 선거에 당선되기 위한 발판을 마련할 수 있겠지요. 아무리 지역 주민과 소통하고 지역의 어려움을 해소하는데 앞장서며 투명한 활동 보고를 통해 지역사회 발전에 기여했다 하더라도 지역사회에 효과적으로 알리지 못하면 정치인으로서의 발전을 기대할 수가 없는 것입니다. 중도표의 80%가 유튜브에서 나오고 있습니다. 정치인이 1인 미디어인 유튜브를 활용하지 않는다면 정치를 포기한 것이나 다름없다는 말이 수도권을 중심으로 전국으로 확산되고 있습니다. 유튜브를 활용하여 1만 명 이상의 구독자를 확보하고 있으면 선거에서는 50%를 먹고 들어간다는 것이 시대적 현실입니다. 지역사회에서 생활정치 유튜브 제작을 원하시는 정치인이나 후보자님들이 있다면 010-2242-7909 카톡으로 연락을 주시면 생활정치 유튜브 제작 지원센터에서 자세하게 안내해 드리겠습니다. 이 영상이 마음에 드신다면 구독과 좋아요 꼭 눌러주시면 감사하겠습니다. 다음 영상에서 또 만나요.